昔ある海辺の村に浦島太郎という若者がおりました毎日船をこぎ海に出ては魚を取って暮らしておりましたある日いつものように海へ出ましたがさっぱり釣れませんあきらめてその日は早く浜に帰ってくると村の子どもがわいわい騒いでいました。近づいてみると、子亀がぐったりとしていました。あっち行け。なぜかその時、子亀がかわいそうになった浦島太郎は。子亀を家に連れて帰り、看病してあげました。翌日すっかり元気になった子亀を海へ放すと元気よく泳いでやがて見えなくなりましたそれから幾日か過ぎたある日いつものように漁をしていると「浦島さん浦島太郎さん」と呼ぶ声が聞こえます「こんな海の真ん中で誰だろう?」と不思議に思っていると「浦島さん浦島太郎さん」とまた聞こえます声は海の中からしていたのです私は龍神様の使いですあなたに助けていただいた亀は龍宮城のものでしたお礼に龍宮城へお連れしますどうぞ私の背中へお乗りください浦島太郎は亀に言われるまま背中に乗りましたします先日助けていただいた亀は私でございます外の世界を知りたくて亀に姿を変えて出かけたのですあの亀が美しいお姫様だったとは浦島太郎は驚くばかりですさあこちらへ父もお礼を申し上げたいとよう参られた浦島殿娘を助けてくれてありがとう。ここでゆっくりと楽しまれるとよかろう浦島太郎は大層豪華なもてなしを受け
不思議な一日が終わりましたが続いたある日「ここは時を忘れてしまう部屋です」とある部屋へ案内されましたここでは一年を短い時間で楽しむことができるのですでも使いすぎると取り返しのつかないことになりますお気をつけ遊ばせ。その間時の部屋を何度も何度も楽しんだのです。乙姫がどんなに引き止めても浦島太郎の気持ちは変わりません仕方ありませんね思い出の印にこれをお持ちくださいこれがあればまた竜宮城へ来られますでもあなたの世界では蓋を開けてはなりません絶対に浦島太郎は来た時と同じように亀に乗り竜宮城に別れを告げましたま太郎は懐かしい村へ戻ってきましたところが村の景色が違います家があったところは大きな木や草ぼうぼうの原っぱになっていました村の人々も知らない人たちばかりです浦島太郎がおろおろしているとお若いのあどうかされたかなここにあった家を知りませんかおー誰も住んでおらん古い家があったがもうずっと昔の話じゃずっと昔なんということでしょう竜宮城で過ごした短い月日がここでは何十年何百年も経っていたのです「開けてはいけない」という乙姫の言葉を忘れて太郎は。あっという間に浦島太郎の髪はなくなり腰は曲がっておじいさんになってしまいました竜宮城にもここにも居場所がなくなった浦島太郎は行方がわからなくなったとか鶴に代わってどこかへ飛んでいったとか昔のお話です。